，张可怡，你给我滚出来！顾总，张家的股价因张可怡的事件发酵，已经开始大幅度下跌。打电话给小张，让他在合适的时候买入。你到底做了什么？你知不知道公司的股价跌了多少？爸，都是张宇在外面传的谣言，他就是故意抹黑我。这又和张宇有关系？他哪里有那么大的能耐去请人去抹黑你？爸，张宇是没本事，但是他要是在顾东阳面前说咱们家的坏话，顾总肯定是相信他的。就算顾总帮他，那些黑料肯定也是你做过的。你不要再搞直播了，还不够给我丢人的。爸，你不惩罚张宇，怎么还要限制我的事业啊？我好不容易才有了几万的粉丝。你爸说什么就是什么，你还有胆子反驳了？百离。回头你还是把张宇叫回来。可怡这些天搞直播赚了不少钱，他不能直播了，那就让张宇把这些损失都赔出来。妈，你这建议好。张宇手里有了钱，就觉得翅膀硬了，让他把钱交出来，才能让他明白，他的根在张家，他哪儿都去不了。三弟，二姐，你怎么不敲门呢？你找我什么事儿？三弟，你不是说你朋友可以解决这些黑料吗？爸爸都已经知道来质问我了，二姐，我已经请朋友帮忙搞了，但也需要时间的呀。你撒谎，你肯定把钱给花了，快把钱给我还回来，不然我就揭发你，告诉奶奶。哎、奶奶最疼我了，我当然不怕、嗯。他说的没错，这个家里都是宠着他的，要不是我聪明，我说不定会沦为和张宇一样的下场。不行。我绝对不能沦落成张宇那个样子。网络上的情况已经好了很多，我得抓紧时间学习了，不能让东阳失望。张宇，你立刻回张家来，爸爸和奶奶要见你。怎么办？我只能回去。不回去的话，他们肯定又要找事了。张宇姐姐，你怎么了？阿诺，姐姐要回家一趟，可能晚上回不来，你帮姐姐跟你爸爸说一声吧。张宇姐姐，你要快点回来哦！好，阿诺再见。爸爸，张宇姐姐回家了，她脸色很难看，你要快点去救她。难道张家人怀疑到张宇头上了？啊！你这个不孝女，给我跪下！这次张家损失惨重，怕是不会轻饶小雨。快一点，我有急事。我让你吃里扒外，让你抹黑张家名声。让你不孝，我没有。住手！啊，小雨，你没事吧？有没有受伤？我教训我们自家的孩子，关你什么事？你……呃，顾总，您怎么来了？是不是找张宇有什么事儿？这个张家真是欺人太甚，小雨待在这样的家里，真的是一点活路都没有。张宇在我家工作的这些日子。我和他互生情愫，两情相悦。张宇现在是我的女朋友，即便你们是他的家人，也不能随意打骂他吧？东阳，是为了替我撑腰才这么说的吗？但是这也太……张宇凭什么？要是他一早介绍我去顾总的公司工作，说不定和顾总在一起的人就是我了。张宇，顾总说的是真的，那你之前怎么不告诉我们？小雨不想过于宣扬这件事，怎么？张总是觉得我在编瞎话。既然如此，我还有事。